Seis de la mañana, 40 minutos. ¿Y qué significa la compra de Elon Musk a Twitter? Está con nosotros un gran experto en seguridad cibernética, el señor Scott Sober. Él es el presidente y CEO de Berkeley Baritronic Systems, una empresa dedicada a la seguridad y al testeo en Internet. Mr. Schwaber, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning. Thank you for having me on. Eh, la primera pregunta que quisiéramos hacerle, Ushi, es, eh, según él, ¿qué va a cambiar en Twitter con la llegada de Elon Musk? Mr. Schwaber, uh, what do you think is going to be the, 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 the main change that Twitter is going to suffer now that Elon Musk is the new boss, the new owner? Well, I think there's going to certainly be change because a lot of the things that Elon Musk pushes for is for censorship on the platform. And that's going to change things a lot, certainly from the media's perspective, because they're going to have to be a lot more careful as far as what stories they're telling and, and fact checking and just to make sure that uh, things are 100 percent truthful. Bueno, yo creo que va a haber muchos cambios, básicamente porque una de las cosas por las que Elon Musk aboga es por la censura en la plataforma. Por lo tanto, sobre todo los medios de comunicación van a tener que cambiar un poco su perspectiva y les tocará ser más cuidadosos, estar constantemente chequeando los hechos y tener mucho cuidado con las fake news. Eh, señor Schrober, ¿usted cree que... El eh, señor eh, Donald Trump va a volver a Twitter, Mr. Mr. Schrober. You think eh, Donald Trump is going to be back in Twitter? Uh, that's a good question. There is a chance, although he denied and said he would not be going back to Twitter. I think Elon Musk may actually reinstate his account and give him an opportunity there. It would be very interesting if it happens. Esa es una buena pregunta. Puede ser, aunque Donald Trump dijo que no, que no está interesado en volver a Twitter, es una posibilidad que Elon Musk vuelva a activar la cuenta de Donald Trump y ahí veremos qué pasa. En el caso de que esto suceda, sería sumamente interesante. Señor, ¿usted cree que se puede evitar el manejo político de Twitter y lograr un equilibrio en el manejo de la información eh, de, entre demócratas y republicanos, por ejemplo? Mr. Schauber, what's your opinion about the uh, political equilibrium that some say Twitter is desperately needing? Uh, do you think that the arrival of Elon Musk would, would eventually bring some of it? Yes, I do think so, because I think it'll certainly sway uh, conservatives. They seem to be very excited about it, so maybe it will make some adjustment there and certain political parties will, will be thriving and other political parties are saying, no, this is not good. Sí, yo creo que sí. Creo que va a ser algo un poco más beneficioso quizás para el lado conservador. Ellos parecen estar sumamente contentos, así que esto va a traer, por supuesto, que algunos partidos lo disfruten y lo abracen y otros, por supuesto, estarán inconformes. Es mucha plata la que pagó Musk por Twitter, 44 mil millones de dólares. ¿Es tan buen negocio Twitter para pagar semejante cantidad de dinero? Uh, Elon Musk paid around $44 billion dollars for Twitter. Uh, do you think that he made this decision because it's a good business decision? Would eventually um, Elon Musk re receive uh, as return uh, the money for his investment? I think I have to look at his past track record. If you look how he did working at uh, owning PayPal, if you look what he did with SpaceX, if you look at the success of Tesla, I don't think anybody could argue that he doesn't think ahead and has a futuristic vision for a company. And with that being said, I think he has a plan probably that hasn't been fully revealed that will allow him to uh, get back all of his investment and he'll do very well. And the future of the future will be much bigger. Uh, uh, Twitter will grow much more than it is now. 
Yo creo que para responder esto tenemos que ver lo que ha venido haciendo Elon Musk a través de los años. PayPal, SpaceX, Tesla. La verdad es que no creo que alguien pueda decir que Elon Musk no tiene una visión de futuro y no piensa hacia adelante. Creo que Elon Musk, con la compra de Twitter, tiene un plan que no ha revelado del todo y seguramente conseguirá que su inversión eh, sea retribuida. Al señor Schopper hay que agradecerle por su tiempo y estas explicaciones tan interesantes sobre el negocio del siglo en medios de comunicación y por supuesto en redes sociales. Mr. Schopper, thank you very much for having the time to talk to us. We really appreciate it. Thank you. Oh, th thank you very much. Take care. <laughs>